，我愿意与您一起完成这个计划。可是这数万年，我早已将后池当做我的亲生女儿，我实在不忍心她如此断情绝性。那你为何要任由她放出神隐山数百年？你本可以阻止，却眼睁睁的看着他们一对新婚夫妇被迫分离数十年。命运如此，我不抗拒。只是百年未到，后知未归，我不甘心。只有本尊知道，齐母过得有多煎熬，更何况是后知。把齐母还给我。他死了。那他的灵石，一定还在吧？把他的灵石还给我。罢了，往事不必再提。夏君明白，夏君愿意与神尊一起守护这个秘密。可是，后池对青木用情至深，不是您三言两语就能让其放弃的。您可有其他法子？本尊暂时还未想到。那那日在梧桐林里，与您交手的魔族，您可有眉目？是无患，是本尊故意将他放出九幽。可奇怪的是，我竟没有在他身上发现一丝魔气。无患为何要如此做？他贵为天后，若是要定他堕魔之罪，必须要铁证如山才行。小小天后，本尊还未放在眼里。只不过本尊觉醒后去了一趟渊灵沼泽，为了延缓混沌之界的爆发而神力受损。如今魔族之事尚未明确，一切都应小心行事，暗中调查。这一次，本尊绝不许再有任何意外发生。你回去，好好安抚一下后池。他来寻我时，我说了几句重话，他一定很伤心。未来已成定数，除了绝情，本尊别无他选。自此之后，我与后池还是不要再见面。你既真心对他，便对他多费点心。愿长痛不如短痛。夏君，谨遵神尊之令。神尊，方才瞧见一道神光划过苍穹，可是古君上神？不过是为他女儿后池求情罢了。神尊有所不知。我与青木也曾有婚约，若非后池插足，也许我俩早已成婚。你与青木有过婚约？是，父神曾为我俩赐婚。本尊留你在这苍穹之境，是看在你救过我的情面上。若你也要将青木之事移到我身上，大可不必。神尊误会了，于真神而言，夏君微末的情感何足道哉？但若神尊想与青池宫彻底了断，不如应了这门婚事，也好让后池死心。本尊对你毫无感情，你就不担心自己的名节受损？今朝不求神尊爱怜，只求能嫁入长渊殿，便已是三生有幸。当真？天地可见。好，本尊答应你。多谢神尊。
，误会。那我们就做最平凡的一对夫妻。我们有很长很长的岁月，可以白头偕老。你回来，我求求你。这三界苍生，就托付给你了。愿来生不成神，与您在一起。原来白绝神尊，竟这样的在乎上古神尊。你是谁？上古主神。这次你能看见我了。我于这虚空之中孤寂万载，还是第一次看到。有人进来，那你应该很孤独吧？我们为何长得如此相像？我也不像与你长得相像。无奈的是，我生下来便是藏了你神识的身躯，没有选择。身躯，那是什么意思？自混沌之劫后，我不是一直在魂游太虚吗？原来你也如此的可怜，不知自己为何。何为自己？我不可怜。我现在不是有你了吗？你可不可以多陪我聊聊天？你想说什么？你在外面看到白绝了吗？他很好，可是我的青木却不在了。青木，我是你的替身。青木是白绝的替身。你们觉醒后。我们便会消失，无人再会记得我们。我听不懂你话的意思。白绝一向以三界苍生为己任，怎会因为一己私欲去伤害他人呢？可是他就是伤害了。我祈求他把我的青木还给我，可他却只把青木当做微尘，利用、碾压、不屑。他可曾问过一句：我心中是否有痛？命运从不曾偏颇，来临的时候，我们每个人都只有承受，唯一能做的就是问问自己，做什么选择，身上又承担着什么。冠冕堂皇，若我们的命运是真神，那你们的命运又是什么？当混沌之劫来的时候，你以身殉劫，可是真的为了苍生？自然是，我身为主神。若不承担，岂不是会令天下无数生灵魂飞魄散，白白牺牲？那你为何还要许下来世不成神的遗愿？主神之下，易如凡人。我只不过是想圆一个与自己心爱之人在一起的心愿罢了。我和秦木不能在一起，还能许下来世的心愿吗？青木，若是你，你能原谅他吗？
为何我总会赢你半次？今天，我就将我的奇招告知于你。你喜好进攻，惯常会如此落子，而我善防守，堵住你。你这人大开大合，横冲直撞，而我呢，小心谨慎，滴水不漏。所以我们俩对弈，常常会陷入僵局。但是这一步，你看好了，我故意下错，引你入局，而你求胜心切，想一举将我拿下，而我呢，抄你后路，断你粮草，这样刚好赢你半次。原来如此，刚好，刚好申娟，你看这两件，哪个更适合？若后池生个女娃的话，粉红色倒是挺合适的。嗯，我倒是觉得红色其实不错，红色喜庆。那就两件都要吧。嗯，好。这些是后池小时候玩过的玩具，也都放一起。这一些啊。男孩兴许喜欢，女孩就算了吧。我们小殿下从小就鼓得像男孩子一样。那就把这些小鸭小车的放里边，女娃应该也喜欢。我看一下，沈娟，您都挑了两盒时辰了，这箱子都快塞满了。等孩子降世，您再慢慢给他买呗。也对。以后还有的是机会，你把这些带回书房去吧。是。这何喜之有啊？二殿下还不知道吧？景昭公主要嫁进苍穹之境了。此话当真？是天帝赐的婚，白绝真神也答应了。天宫上下都在为典礼忙活呢。别说了。你要前往罗刹帝驻守。是。附身早与你说过，白绝神尊关押凤染，不过就是为了找出魔族的真凶，所以。不会追究你私放凤染的过错，你为何还要如此自罚呢？父神，儿臣昨夜收到消息，说森雨近日频有异动，我心中难安，所以才想尽早赶赴罗刹地，以免边界危险。妖族竟然还敢生事，不过神尊已临世，以后妖族不足为惧。你还是等参加完你三妹和神尊的婚礼之后再去吧。是，父神。屠戮凤族的魔器，可查出什么线索了？尚无线索。唯一的证人丹凤长老，现在也是下落不明。这不是我的凤羽吗？怎么会在你手里？剑儿，剑儿。夫人，怎么了
，看起来忧心忡忡，脸色如此之差。可能是儿臣近日没有休息好。若是父上无事，儿臣想尽早回去休息。剑儿，怎么了？没什么，儿臣尚有军令在身，先告退了。慢着。难不成，母神是洪水猛兽？我知道，日月戟的事情，你对母神有些误会。但是事情过去那么多年，我们母子好不容易团聚，那些前尘旧事，你又何必搁在心中？母神，不要再做出一副慈母模样了。儿臣看着，只觉得恐惧。你胡说些什么？等昭儿大婚之后，儿臣要去罗刹帝驻守，此次一行，便不会再回天宫。只希望母神看在儿子的份上，莫要再做出让父神心寒的事情了。静儿，静儿，天后，自从二殿下从梧桐林回来后，他就变成了这样。难不成他知道了梧桐林的秘密？去给我查，我要知道他在梧桐林都做过些什么。是。是神尊，是夏君失职。凤染回到青池宫已经有些时日了，可梧桐林一案。迟迟没有进展，您看，梧桐林一案关键是与魔族牵连。只要神界早日开启，即便魔族有新的魔神，也不足为惧。如今四大神器已聚集三样，太仓枪、紫月鞭、日月戟，可却偏偏没有古帝剑的气息。都小心些，这可是各族为我和神尊大婚进贡的佳酿。若是洒了，本君唯你们是问。千万要打起精神，万不可大意。是，喜事喜事，你哭丧着脸做什么？这才对嘛。啊，是夏君教导无方，神尊见笑了。此事当真？千真万确。隔壁的张子金告诉我的，我不信，还专门上山打听了一番。如今这事已经传遍三界了，大家都说白绝神尊要迎娶天宫的景昭公主为妻。想不到这个青木竟然是这种人，就算他忘了小神君，也不能娶那景昭啊！我这也去告诉古君上神，你快快叮嘱宫里人，此事千万不能让小神君知道。听见了吗？看见浩池了吗？不曾。找了你半天，原来你在这儿，找我何事？景监来信，说青木在北海的衣冠冢建好了，我想你是想去见见他的。夫人，华静池底已经没有镇魂塔了，那博玄呢？青木最初寻找记忆与博玄有关，现在守护博玄的镇魂塔不见了，或许
，雨清有着什么关联？不会啊，此处只有神尊你我才能进入，其他人进不来的。我去一趟北海，我陪你去，我自己去便好。好吃。天后，凤染前往梧桐林，就是赴丹凤长老之约。王大师，找那野丫头做什么呢？王大师，王大师，属下只听他模糊的说道：“什么凤凰之女，渊灵沼泽。”是你，是你害了凤凰，不关我的事，不关我的事。本君当年发现凤凰元神有假。好不容易找到了无锡和凤燕的下落，却没想到凤燕已怀有身孕。本君让你前去杀了他，没想到你竟背着我，放了凤凰的逆子。是你灭了凤族，是你！你早该死！不会，待凤凰归来，等你的就是无尽炼狱。说，凤凰的孽种，是不是凤染？不会，你会遭报应的。啊、族中还有很多尚未出世的幼凤，待凤族重建，你就是族中唯一的大长老。谢殿下。凤然，你若真是凤凰的孽种，就别怪本君了。了神君，白绝就要取锦钞了。白绝要取锦钞。神君，他怎么能如此伤后池的心啊？